はいどうも皆さん、えー、お久しぶりでございますスーパー GT オフィシャルアナウンサーのピエール北川ですさあスーパー GT2023 年の第4戦でございます、えー、今回はですね富士 GT450 キロレース、えー、私今日ですね今金曜日、えー、前途のここですはい、えー、38号車のピットの前からまずはですねプレビューを撮影していきたいと思いますというのももう皆さんご覧になっていただきましたでしょうか、えー、立川雄二選手がなんと2023年のこのシーズンをもってですね、えー、GT500 現役を引退するということを宣言され今日ついさっきなんですけれども、えー、記者発表会というか記者会見があったんですね、まあ、私もあのなんか司会をさせてもらってあなんか一時代をこう終わってしまうような歴史の瞬間に立ち会わせていただいたななんていうそんな気持ちにもなりながら、まあ、男、立川雄二そしてまあ本当にですねレーサーですよ。もうポールポジションも狙っていくそして優勝も狙っていくそして3回のスーパー GT のチャンピオンもなる、えー、本当にそういったビッグキャラクターであります、えー、その立川雄二選手がですね、まあ、今回の主役かなというようなレースということもあって今回ねこの、えー、ところから撮影をしているんですがさあ大事な GT500 のプレビューでございます、えー、今回ねあの GT500 なんですけれども、まあ、見どころとしてはやっぱりね450キロのレースをどういうふうに戦うかというところもそうなんですけれどもやっぱり重りがかなりね重くなってきたチームが増えてまいりましてそしてエンジンもですねややパワーダウンをしている上位のチーム、えー、それに対してですね重量がやっぱり軽くて、えー、そしてここまでポイント大きなものは取れてないけれども、えー、ここで一発、まあ、チャンピオン争いに残るためにはガツンと勝たなきゃいけないというようなチームも多い中で、まあ、どういうレースが見せられるのかというところ450キロのレースもだいぶ各チームねノウハウが増えてきたと思うんで、まあ、そういう意味ではね、えー、かなり、えー、予選からしびれる予選のアタックえー、そして決勝レースが見られると思いますが、まあ、立川選手の、ね、話を最初に持ち出したんでやっぱりねちょっと優秀の美じゃないですけれども富士ですよ、立川選手富士マイスターの異名も取ります、えー、そして予選ではですね立川ラインというラインがあるんじゃないかというぐらい最速ラインを出す男でございますんで、まあ、ちょっと今回は38号車のやっぱりねポールポジションの争い、えー、それから優勝の争いここをやっぱりちょっとねフォーカス合わせていきたいなと思います。あと対抗馬としてはやっぱり12号車の、えー、カルソニックこれがですね、まあ、ちょっとどうなのかな来るのかなというところ、えー、それからですねあとは3号車重いんですけれどもミシュランのタイヤをやっぱり履いているメリットちょっと皆さん雲行き怪しくないですかどうですか西の方の空から台風6号の影響で台風6号がのんびりしてるんですけども勢力が強いんでちょっとね日曜日のお天気が雨がらみになるんじゃないかという予想も出てきましたんで雨になるとミシュラン来るんじゃないかなという意味では、まあ、3号車の動向、えー、それから、まあ、前回大きなクラッシュがありましたけどもマシンも、えー、復活をしている23号車、まあ、この辺り、まあ、この日産勢とそれからレクサス勢、えー、ここの戦いね、えー、非常に楽しみにしたいなと思います。あとはまあ、NSX も優秀の美を飾るという意味ではね新型の車両が先日、岡山で発表がありましてえシェイクダウンの走行も終わった直後でございますのでまあ NSX、優秀の美を飾るべくホンダのねえドライバーたちの奮起も期待したいところです。じゃあ続いては GT300 に行ってみようということで300はここでしょう、やっぱりね、はい、今、看板取っていただきましたけども JLOC、今回は注目したいと思います。というのもですね今、目下いろいろとまだ整備されてますけれども今回から新型車両の登場でございます。あの前回までの,あのレースではですね、えー、ウラカンの GT3、えー、まずこのモデルが使われていて今も見るとですねあんまり変わらないように見えるかも分かりませんけど実はエボ2というモデルでございましていわゆる進化したバージョン2の車が今回から登場です。まあ、車がねシーズン途中からバージョンが上がるっていうのはいろいろメリットもあればリスクもあると思うんですけどもやっぱりねここのチームはねランボルギーニに対してね情熱のあるノリタケオーナーがもう本当にねランボルギーニ愛を感じるというかシーズンの半ばだろうが何だろうが本当はね2台一緒にあのエボリューション2にしたかったそうなんですけどもちょっとそれはかなわないんですがこのシーズン途中から車をですね新型に変えてきましたでもうすでにこのレースを迎える前に岡山国際サーキットでシェイクダウンも小暮選手によって行われていますのでまあちょっとねまだデータが少ない中ではありますけれどもどんな進化を遂げているのか今回は GT300 このちょっとエボツ期待したいと思います富士では悪くないんだよランボルギーニいつもね、長いレースでも結構表彰台獲得経験もそうだし、えー、表彰台も獲得するだけじゃなくて優勝経験もランボルギーにありますから、まあ、今回ねちょっと期待をしたいところでありますさあということでですね、まあ、それとお天気の話も、えー、先ほど言ったように不安定なお天気でもありますしあとやっぱりね暑さ来る方
、熱中症対策、しっかりしてください、私ももうすでにですね、もうあのちょっと外にいるだけでもね、このま,まとわりつくような湿度と、えー、それから暑さでね、ちょっとあのこうふわーっとした感じになってきますけども、レースは長丁場でございます、えー、2日間もいらっしゃると、ですね本当に体力も奪われるような暑さとの戦いでも、ファンの皆さんありますんで、まあ、レーサーたちも大変です、チームも大変です、メカニックみんな大変なんですけれども、見てる、ご覧になってる皆さんが2日間楽しめるように、えー、ぜひ、笑顔でね、えー、最後、フィニッシュできるように、しっかり体調管理しながら、熱中症に気をつけて、えー、富士 GT450 キロレース、楽しんでいただきたいと思います。さあということで、およそ2か月のインターバルを挟んで、さあ、GT 後半、残り5戦、盛り上がっていきましょう